ഒരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ലിസ്റ്റ് വണ്ണില് നമുക്ക് നാല് സൈക്കിൾസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ ഓട്ടോ സൈക്കിൾ ഡീസൽ സൈക്കിൾ ആൻഡ് ബ്രേറ്റൻ സൈക്കിൾ ലിസ്റ്റ് ടൂയിൽ നമുക്ക് ഈ സൈക്കിൾസിനെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മീൻസ് ഈ സൈക്കിളിന്റെ എഫിഷ്യൻസി മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറുകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന തെർമോഡാനാമിക് സൈക്കിൾ ആണ് എന്ത് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാർനോട്ട് സൈക്കിളിന്റെ എഫിഷ്യൻസി മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാർനോട്ട് സൈക്കിളിന്റെ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലെ ഏതൊരു സൈക്കിളുടെയും മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാർനോട്ട് സൈക്കിളിന്റെ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി എന്തിനു മാത്രമാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ എഞ്ചിൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ലിമിറ്റിനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലെ ഇക്വേഷനകത്ത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ബൈ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നാണുള്ളത് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ എഫിഷ്യൻസി എന്തിനു മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എഫിഷ്യൻസി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ temperature limit the temperature on which the engine is working okay appo carnot cycle efficiency ad operate cheyina temperature limit la mathrame depend cheyunnullu ennalladu manasilaaka ini carnot cycle il ninna carnot cycle la based on numerical question chodikkan anengil namukku rendu temperature gal tharam ennattu maximum efficiency etrayana nu chodikkam appo nammal direct aayi equation equation substitute cheyidha namukku endu kittum answer irunnu pakshe ningal aa equation substitute cheyina samayathu ningal sradhikkanda karyam temperature nammal endil venam substitute cheyan kelvin il venam nammal substitute cheyan temperature should be in കെൽവിൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലായിരിക്കും തരുന്നത് അതിനൂടെ പ്ലസ് ടു സെവന്റി ത്രീ ആഡ് ചെയ്ത് ടെമ്പറേച്ചറിനെ കെൽവിൻ ആക്കിയിട്ട് വേണം ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ആ രീതിയിലുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാർണോട്ട് സൈക്കിളിന്റെ എഫിഷ്യൻസിയെ ബേസ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം അത് നോട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ ദ ഓട്ടോ സൈക്കിൾ ഓട്ടോ സൈക്കിളിന്റെ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന തെർമോഡാനാമിക് സൈക്കിൾ ആണ് ഓട്ടോ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്പാർക്ക് ഇഗ്നിഷൻ എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന തെർമോഡാനാമിക് സൈക്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ റൈസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ അല്ലെ ഇതാണ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഓട്ടോ സൈക്കിൾ വേർ ആർ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദ കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ ആർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ ഗാമ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് adiabatic index for air its value is constant take it as 1.4 alle appo compression ratio vary cheynadin anusarichu auto cycle de endu vary cheyidondirikkum efficiency vary cheyidondirikkum when compression ratio increases efficiency of auto cycle also increases appo auto cycle de efficiency depend cheyna edu ratio aanu compression ratio aanu auto cycle de efficiency depends on compression ratio so b ennu parayna option namukku endha ait match cheyam two ait match cheyam ഓക്കെ ദെൻ ഡീസൽ സൈക്കിളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡീസൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇറ്റ് ഇസ് എ തെർമോഡൈനാമിക് സൈക്കിൾ ഓൺ വിച്ച് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഓർ കംപ്രഷൻ ഇഗ്നിഷൻ എഞ്ചിൻ സി ഐ എഞ്ചിൻ വർക്ക് അല്ലെ അപ്പോൾ ഡീസൽ സൈക്കിളിന്റെ എഫിഷ്യൻസി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോങ് ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഗാമ ഇൻറ്റു റോ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റോ മൈനസ് വൺ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും നിങ്ങൾ ബൈഹോട്ട് പഠിക്കണ്ട പക്ഷെ ഡീസൽ സൈക്കിളിന്റെ എഫിഷ്യൻസി ഏതൊക്കെ റേഷ്യോ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പഠിക്കണം ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ അപ്പോൾ ഡീസൽ സൈക്കിളിന്റെ എഫിഷ്യൻസി ഒന്ന് കംപ്രഷൻ റേഷ്യോയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ റോ റോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കട്ട് ഓഫ് റേഷ്യോ കട്ട് ഓഫ് റേഷ്യോ അപ്പോൾ ഡീസൽ സൈക്കിളിന്റെ എഫിഷ്യൻസി രണ്ട് റേഷ്യോകളെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കംപ്രഷൻ റേഷ്യോയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു കട്ട് ഓഫ് റേഷ്യോ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇക്വേഷനിൽ കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ കൊണ്ട് റോയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് കട്ട് ഓഫ് റേഷ്യോ ഗാമ എന്താണ് ആസ് യൂഷൻ അഡയബാറ്റിക് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഫോർ എയർ ആസ് വർക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ഗാമയുടെ വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പോൾ ഡീസൽ സൈക്കിളിന്റെ എഫിഷ്യൻസി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ബോത്ത് കട്ട് ഓഫ് റേഷ്യോ ആൻഡ്
RP raised to gamma minus 1 by gamma. This is efficiency of Brayton cycle. 1 minus 1 by RP raised to gamma minus 1 by gamma. Where RP is called as the pressure ratio. RP is called as the pressure ratio. Gamma is called as the adiabatic index. It is given by CP by CV. Ratio of specific heat at constant pressure and specific heat at constant volume. CP by CV is called as the gamma. So, efficiency of Brayton cycle is called as the pressure ratio. Gamma at a value on it because in gas turbine and okay, the fluid we are going to use a cross cycle gas turbine on board air on the working fluid we are going to use a working fluid more than energy ending the value mark on the game gamma at a value mark on the game because gamma in the world yeah cp divided by cv and a specific at constant pressure on specific at constant volume number of ratio and a gamma about working fluid change in an energy working fluid in the gamma changes you know so efficiency depends on Specific heat of working substance in the case in the case of Parayan Sarikum, Brayton cycle in the case in the Parayan Sarikum. So, option D in the Parayan is the number can that it come for Adam. So, A3, B2, C1, and D4. So, option B is the correct answer. So, this cycle is the LM efficiency in the parameter and a dependent in the detail of questions. About a particular summit in the number of concentrated and a material garium, if parameter at the variation in the answer, this cycle and efficiency in the variation and a subordinate in the number of garium would have number of the hour and added that to the next by check which is the idea of questions in the number of expected. Yeah, clear a little hour. Okay, okay. Second question for the same compression ratio and heat supply. Option A, auto cycle is more efficient than diesel cycle. Diesel cycle is more efficient than auto cycle. Dual cycle is more efficient than auto and diesel cycle. Dual cycle is less efficient than auto and diesel cycle. Apo, for the same compression ratio and heat supply. Compression ratio yim, heat supply yim, same as in the case. Air cycle na na high efficiency na na jojo. For the same compression ratio and heat supply. Apo, auto cycle, diesel cycle, dual compression cycle. Yim, moon cycle operate jayi borola. Compression ratio yim, heat supply yim, same as in this cycle is maximum efficiency process. If you have the same compression ratio and heat supply condition, the auto cycle has high efficiency than dual combustion cycle than diesel cycle. This is the correct answer. If you have the same compression ratio and heat supply, the same cycle in the case system, the same way to keep it in the cycle, the auto cycle process maximum efficiency and diesel cycle process least efficiency. So the correct answer is option A. Auto cycle is more efficient than Diesel cycle. This is the material condition for the same maximum pressure and temperature. That is the cycle of operating board. Auto cycle, diesel cycle, dual combustion cycle of operating board. This cycle is the maximum pressure, maximum temperature, same as in the condition. That is the cycle of efficiency. The efficiency of diesel cycle should be greater than the efficiency of dual should be greater than efficiency of auto e or condition and number of the choosy under the airport and for the same maximum pressure and the temperature moon cycle operate the gina maximum pressure maximum temperature of same on a girl a moon cycle diesel cycle i reckon maximum efficiency process in the auto cycle i reckon minimum efficiency process in the dual combustion cycle is always in between efficiency of auto cycle and diesel cycle and then okay okay let's clear Okay, next question. Which of the following cycle have highest thermal efficiency for the same maximum and minimum temperature? About the parnirikina cycle cycle, either cycle nana, same maximum and minimum temperature low operating chamber, highest thermal efficiency possessed in the nano choosing option A auto cycle, option B diesel cycle, option C dual cycle, option D sterling cycle. About Namukaria, either engine I could have maximum efficiency. आ इंजन ये तो साइकिल ऑपरेट ये बुरा ना करते हैं ना तो हमारे लाओ को मरिया कार्नोट साइकिल है कार्नोट साइकिल है ना वो इंजन मैक्सिमम एफिशिएंसी प्रोवाइड ही है ना थर्मोडायनामिक साइकिल पक्षे एक बार ना हमारे कार्नोट साइकिल ना वाला तो ऑप्शन ही ले लिया पक्षे ऑप्शन डी स्टर्लिंग साइकिल होता Carnot cycle and Carnot cycle that is efficiency are these are under cycle same efficiency and we can use in equation high temperature minus low temperature divided by high temperature than you know for Carnot cycle that are the efficiency number to get in a and the cycle to go on a sterling cycle and Erickson cycle and I wonder the Nike optional maximum and a highest thermal efficiency in cycle and in the joy job I'm okay option to see a option D is the correct answer or 
ഓട്ടോ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കൽ സൈക്കിൾ വരുന്നത് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പാർക്ക് ഇഗ്നിഷൻ എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന തെർമോഡൈനാമിക് സൈക്കിൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സി ഐ എഞ്ചിൻ അതായത് കംപ്രഷൻ ഇഗ്നിഷൻ എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡീസൽ എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന തെർമോഡൈനാമിക് സൈക്കിൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡീസൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡുവൽ കമ്പ്രഷൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഹൈ സ്പീഡ് ഹൈ സ്പീഡ് കമ്പ്രഷൻ ഇഗ്നിഷൻ എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന തെർമോഡൈനാമിക് സൈക്കിൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡുവൽ കമ്പസ്റ്റഡ് സൈക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ സൈക്കിൾസിലെ എല്ലാം ഹീറ്റ് അഡീഷൻ ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ എക്സ്പാൻഷൻ കമ്പ്രഷൻ എന്ന പ്രോസസ് നടക്കുന്ന തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക അതിന് ബേസ് ചെയ്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നോർമലി ചോദിക്കാം അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പോകും ഓക്കെ അല്ലെ ക്ലിയർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ഓട്ടോ സൈക്കിൾ ഹാസ് കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ ഓഫ് നയൻ the lowest cycle pressure is 0.1 megapascal and operates between the temperature limit of 27 degrees celsius and 1569 degrees celsius what is the temperature after isentropic compression if the ratio of specific heat is 1.5 avada parayirikkunnathu enda auto cycle aanu auto cycle de compression ratio r inde value namukku thannunnathu etrayana 9 aanu adhe pole lowest cycle pressure nu parayunnathu adhe lowest pressure adhe p1 nu parayunnathu etrayana 0.1 megapascal ആണ് അതേപോലെ and it operates between the temperature limit 27 degree celsius and 1569 degree celsius അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെറ്റ്സ് സേ ഓട്ടോ സൈക്കിളിന്റെ ആ ഒരു പി വി ഡയഗ്രാം ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് വരയ്ക്കാം പ്രഷർ വോളിയം ഡയഗ്രാം ഓട്ടോ സൈക്കിളിന്റെ കേസ് ഓക്കെ ഓട്ടോ സൈക്കിളിന്റെ പ്രഷർ വോളിയം ഡയഗ്രാം നമുക്ക് അറിയാം 1 to 2 ഐസെൻട്രോപിക് കംപ്രഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് 2 to 3 എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം ഹീറ്റ് അഡിഷൻ ആണ് 3 to 4 എന്ന് പറയുന്നത് ഐസെൻട്രോപിക് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് 4 to 1 എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ ആണ് ഇതാണ് ഓട്ടോ സൈക്കിളിന്റെ പ്രഷർ വോളിയം ഡയഗ്രാം അപ്പൊ ലോവസ്റ്റ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് പി വൺ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഗിവൺ ആസ് പോയിന്റ് വൺ മെഗാ പാസ്കൽ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓട്ടോ സൈക്കിൾ ഓപ്പറേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ലിമിറ്റ് ട്വന്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് വൺ ഫൈവ് സിക്സ് നയൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പൊ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ടി വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് ട്വന്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 300 kelvin 27 plus 273 equal to 300 kelvin and t2 is equal to 1569 degree celsius alle 1569 degree celsius aanu t2 alle t3 maximum temperature aanu minimum temperature t1 um maximum temperature edaanu t3 aanu what is the temperature after isentropic compression appo nammude ivadha isentropic compression ede process aa process 1 to 2 alle isentropic compression appo isentropic compression kaiyumbolla temperature adu edaanu 2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് 2 വിച്ച് ഇസ് ആഫ്റ്റർ ഐസെൻട്രോപിക് കംപ്രഷൻ ഇഫ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഇസ് 1.5 എന്താ റേഷ്യോ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയാ സിപി ബൈ സിവി ടെ വാല്യൂ അതായത് ഗാമയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് തന്നിട്ടുണ്ട് 1.5 ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പോയിന്റ് 2 ലെ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പോയിന്റ് 2 ലെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കേ അപ്പൊ ഓട്ടോ സൈക്കിളിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന മറ്റൊരു ഫാക്ടർ ആണ് കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വി വൺ ബൈ വി ടു ആണ് എന്ത് കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ നമുക്കറിയാം കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡ് റേഷ്യോ ഓഫ് വോളിയം അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് കംപ്രഷൻ ടു വോളിയം അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് കംപ്രഷൻ അപ്പൊ ആറിന്റെ വാല്യൂ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് വി വൺ ബൈ വി ടു ഈക്വൽ ആണ് വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐസെൻട്രോപിക് പ്രോസസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏത് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം പി വി റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഐസെൻട്രോപിക് പ്രോസസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലെ ടി വൺ വി വൺ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടി ടു വി ടു റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടി ടുന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം ടി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി വൺ ഇൻറ്റു വി വൺ ബൈ വി ടു ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി വൺ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വി വൺ ബൈ വി ടുന്റെ വാല്യൂ ആണ് കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ഗാമയുടെ വാല്യൂ വൺ
ഇതേ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഓട്ടോ സൈക്കിളിന്റെ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി എത്രയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഓട്ടോ സൈക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സൈക്കിളിന്റെ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി എന്താണ് എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കാം നമുക്കിവിടെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ ഞാൻ എന്താണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ തന്നിട്ട് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി എത്രയാണ് ഓട്ടോ സൈക്കിളിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ വി ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി യൂസ് ദ ഇക്വേഷൻ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ഇതാണ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പാർക്ക് ഇഗ്നിഷൻ എഞ്ചിന്റെ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി ഓട്ടോ സൈക്കിളിന്റെ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി ഇക്വേഷൻ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ആറിന്റെ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ നയൻ ആണ് നയൻ റേസ് ടു ഗാമ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് നയൻ ത്രീ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് ഈ സൈക്കിളിന്റെ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ആൻസർ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ മേ ബി ഈ ഓട്ടോ സൈക്കിളിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി ഇക്വേഷൻ ബേസ് ചെയ്ത് കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ തന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് ലെഫ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്ത രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ഓട്ടോ സൈക്കിൾ ഓഫ് ദീസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഓട്ടോ സൈക്കിളിന്റെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളാണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കെ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐസോകോറിക് ഹീറ്റ് അഡിഷൻ ആൻഡ് ഐസോകോറിക് ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ നമുക്കറിയാം ഓട്ടോ സൈക്കിളിനകത്ത് നാല് പ്രോസസ്സുകളാണ് ഉള്ളത് അവിടെ ഹീറ്റ് അഡിഷനും ഹീറ്റ് റിജക്ഷനും നടക്കുന്ന എന്തിലാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം പ്രോസസ്സിലാണ് ഓട്ടോ സൈക്കിളിൽ ഹീറ്റ് അഡീഷനും ഹീറ്റ് റിജക്ഷനും നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഐസോകോറിക് ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഐസോകോറിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഐസോകോറിക് ഹീറ്റ് അഡീഷനും ഐസോകോറിക് ഹീറ്റ് റിജക്ഷനും തന്നെയാണ് ഓട്ടോ സൈക്കിളിൽ നടക്കുന്നത് ഓട്ടോ സൈക്കിൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പേരിലും അറിയപ്പെടും കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം സൈക്കിൾ എന്ന് പറയപ്പെടും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി ഓട്ടോ സൈക്കിളിൽ കമ്പ്രഷനും എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുന്ന എന്തിലാണ് റിവേഴ്സിബിൾ അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിലാണ് ഓർ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഐസെൻട്രോപിക് പ്രോസസ്സ് അത് നമുക്കറിയാം സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കെ ഇറ്റ്സ് എഫിഷ്യൻസി ക്യാൻ ബി ഇംപ്രൂവ്ഡ് ബൈ യൂസിംഗ് എ വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂഡ് ഓഫ് ഹയർ വാല്യൂ ഓഫ് റേഷ്യോ സ്പെസിഫിക്സ് അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓട്ടോ സൈക്കിളിന്റെ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാൻ നമുക്ക് ഹൈ വാല്യൂ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ വാല്യൂ ഓഫ് അഡയബാറ്റിക് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂഡ് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നോക്കെ ഓട്ടോ സൈക്കിൾ ആണ് അതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി ഇക്വേഷൻ എന്താ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ഇതാണ് ഓട്ടോ സൈക്കിളിന്റെ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഓട്ടോ സൈക്കിളിന്റെ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസിയിൽ ഗാമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് ഗാമയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് അഡയബാറ്റിക് ഇൻഡെക്സ് അല്ലെ ഫോർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എയർ എസ് വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂഡ് ഗാമയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കുന്നു വൺ പോയിന്റ് ഫോർ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദീസ് എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഗാമയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ എന്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഓട്ടോ സൈക്കിൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഗാമയുടെ വാല്യൂ കൂടിയാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇവിടെ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഓട്ടോ സൈക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഗാമയുടെ വാല്യൂ കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് റേഷ്യോ ഗാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സി പി ബൈ സി വി ആണ് അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റിന്റെ റേഷ്യോ കൂടുതലുള്ള വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സി പി ബൈ സി വിയുടെ വാല്യൂ കൂടും അപ്പോൾ ഗാമ കൂടും അതുവഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ത് തന്നെ കറക്റ്റ് തന്നെ ഇറ്റ്സ് എഫിഷ്യൻസി ക്യാൻ ബി ഇംപ്രൂവ്ഡ് ബൈ യൂസിംഗ് എ വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂഡ് ഓഫ് ഹൈ വാല്യൂ ഓഫ് റേഷ്യോ സ്പെസിഫിക് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഹൈ വാല്യൂ ഓഫ് ഗാമ ക്ലി
one, two, and three are correct statement. Option B is the correct answer. Clear or not? Four top cycle na basis yedola kaaringal correct cha cha thena manila. Okay. Okay. Next question. An auto cycle with specific compression ratio is executed using air, argon, and carbon dioxide. For which case the thermal efficiency becomes highest? अब हम लोग auto cycle operate ही ना, हम लोग different working fluid air use ही ना, argon use ही ना, carbon dioxide use ही ना। इधर ये तो working fluid use ही बोल रहा है कि thermal efficiency high है ना ना जो इच्छा रीगन था। बट अब उन्हें compression ratio ना हम लोग दी इन्हें ला very generally fixed compression ratio है ना use ही। Okay, अब auto cycle के case में हम लोग कह रहे हैं efficiency is equal to one by one minus one by r raised to gamma minus one आने इन लोग वैल्यू हम कह रहे हैं। अब value of gamma, gamma का value increase ही इन्हें निर्धारित है। Efficiency of auto cycle and the increase is the same. So, working fluid is the same. That is the adiabatic index value. That is the thermal efficiency in the auto cycle. In the case of air, we can see the value of air and gamma. It is 1.4. In the case of argon, it is monoatomic. Gamma is 1.67. In the case of carbon dioxide, it is triatomic. Gamma is 1.3. In the case of gamma, it is 1.3. In the case of gamma, in this 3rd fluid, the maximum adiabatic index is for argon. So, the argon is a monotomic gas. The adiabatic index is high. So, the adiabatic index is high. It is a thermal efficiency. The working fluid is higher than the auto cycle. So, option C is the correct answer. This question is the correct answer. What do you think about the auto cycle? The car note cycle is the correct answer. This question is कार नोट साइकिल का बेसिस जोड़ी क्या हम ऑपरेटिंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट है कार नोट साइकिल ऑपरेटिंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट क्या है ना पक्ष तो हम लोगों ने यूज़ इन वार्किंग फ्लोर में भी एयर आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड ना करते रहें इन दे ये द साइकिल ये द वार्किंग फ्लोर यूज़ कार नोट साइकिल का थर्मल एफिशिएंसी इन द बनाएं बोले इक्वेशन अंदाज़ है हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हाई टेम्परेचर आना ये मून वर्किंग प्लेट हमारे यूज़ ही इन्वेडम अद ऑपरेटिंग इन द टेम्परेचर लिमिट से ही मारेंगे अद इन द थर्मल एफिशिएंसी के लिए ला मार्च में ला बिकॉज़ कार नोट साइकिल का थर्मल एफिशिएंसी अद ऑपरेटिंग इन द टेम्परेचर लिमिट के मात्र में डिपेंड ही होलो अद उरी क्लेम आ वर्किंग फ्लोर इन द नेचर में इन्दी ही ला डिपेंड ही चाहिए ला वो कार नोट साइकिल के केस लाने के लिए हमको पर याम ये दो वर्किंग फ्लोर यूज़ ही डालें अद ऑपरेटिंग इन द Depends on the working fluid because working fluid will change in the next stage. That is the adiabatic index in the value change. That is the next stage auto cycle efficiency in the end. All of that is the one that very change in all of that is the clear level level. Okay, okay. Next question. For match the following question, Anna. Different thermodynamic cycle and the process in base there question Anna. List one, list two. अब मैच से फॉलो जाएँगे कार्नोट साइकल कार्नोट साइकल इस नमक करिया कार्नोट साइकल इस आइस हीट एडिशन एम हीट रिजेक्शन नरक नहीं दिलाना आइसोथर्मल प्रोसेस लाना कंबर्शन एम एक्सपेंशन नरक नहीं दिलाना अडेबेट प्रोसेस लाने लाम रिवर्सिबल प्रोसेस लाने आना अब कार्नोट साइकल ने कार्स्पोनी आये तो हम टू आइसोथर्मल एंड टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है कार्नोट साइकिल है रेंड आइसोथर्मल है रेंड आइसेंट्रोपिक है आइसोथर्मल प्रोसेस अंदर लेके आना करना है हीट एडिशन है हीट रिजेक्शन अंदर आना करना आइसोथर्मल है ना आइसेंट्रोपिक के अंदर यार रिवर्सिबल डायबेटिक के अंदर ना आइसेंट्रोपिक टू आइसेंट्रोपिक एंड टू कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस अपन रेंड कांस्टेंट वॉल्यूम रेंड आइसेंट्रोपिक हम आधे दिन आने वाले ना दे ऑटो साइकल ना आने वाले ना दे ले आधे दिन आने वाले ना दे ऑटो साइकल ना ना ऑटो साइकल के केस में हम करिया हम रेंड कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन हम कांस्टेंट वॉल्यूम हीट � the auto cycle is the same. So, 3 is the same. B is the same. Then, 2 isentropic and 2 constant pressure process. There are 2 constant pressure process. Heat addition, heat rejection and constant pressure. There is the same. Joule cycle and Brayton cycle. There is the gas turbine work in the thermodynamic cycle. There is the compression and expansion. There is the reversible adiabatic and isentropic process. There are 2 isentropic process and 2 constant pressure process. There is the same. जूल साइकल अलग है ना हम कहते हैं ब्रेकटेन साइकल ना बनाया आपको बोल टू ना बनाया ना तो हम तीन वाइट में आते हैं यार दें लास्ट वन ना दें टू आइसोथर्मल एंड टू कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है ना अब आइसोथर्मल 
കമ്പ്രഷനും ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷനും കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം ഹീറ്റ് അഡിഷനും കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം ഹീറ്റ് റെഡിഷനും ഇത് നടക്കുന്ന ഏത് സൈക്കിളാണ് സ്റ്റിർലിംഗ് സൈക്കിൾ ആണ് സ്റ്റിർലിംഗ് സൈക്കിൾ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം പ്രോസസ് ആൻഡ് ടു ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഹീറ്റ് അഡിഷനും ഹീറ്റ് റെഡിഷനും തന്നെയാണ് പക്ഷെ എക്സ്പാൻഷനും കമ്പ്രഷനും നടക്കുന്ന ഇതിലാണ് ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സിലാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സ്റ്റിർലിംഗ് സൈക്കിളുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം മാപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്തുമായിട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യാം ഫൈവ് ആയിട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് വരും എ ഫൈവ് ബി ത്രീ സി ടു ആണല്ലേ എ ഫൈവ് ബി ത്രീ സി ടു ഡി വൺ അല്ലേ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോ തെർമോഡാനമിക് സൈക്കിളിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഓരോ സൈക്കിളിലും ഉള്ള തെർമോഡാനമിക് പ്രോസസ്സുകൾ ഹീറ്റ് അഡിഷൻ ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ കമ്പ്രഷൻ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ ഏത് തെർമോഡാനമിക് പ്രോസസ്സിലാണ് ഓരോ സൈക്കിളിലും നടക്കുന്നത് എന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി പോകുക ഏത് സൈക്കിളിനെ ബേസ് ചെയ്തും ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ചോദിക്കാം ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ വൈഡപ്പ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് സെഷനിലെ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി വീണ്ടും കാണ